அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது தேன் மாதிரி மீன் குழம்பு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் இந்த விரால் மீன் குழம்பு நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த தேன் மாதிரி இருக்கும் அந்த மீன் குழம்பு அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க என்னோட ஸ்டைலில் நான் எப்படி மீன் குழம்பு வைப்பேன்றத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் எல்லாரும் பாராட்டுற அளவுக்கு இருக்குங்க இப்போ இந்த மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் அரை கிலோ விரால் மீன் எடுத்திருக்கேங்க அரை கிலோ விரால் மீனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை எடுத்து ஒரு டம்ளர் நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் ஊற வச்சுருக்கேங்க இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரமாக நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் முழுக்க முழுக்க மீன் குழம்பு வந்து நான் இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் வைக்க போகிறோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி களைஞ்ச தண்ணி நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா நான்வெஜ்ஜுக்கும் நீங்கள் அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் சமைச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இப்போ அரை கிலோ மீன் குழம்புக்கு நான் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குறுக்கால கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூடவே அஞ்சு பச்சை மிளகாய் அஞ்சாறு பூண்டு பல் தட்டி வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் இந்த சைஸுக்கு தக்காளி வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயில் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு வந்து கால் ஸ்பூன் போதுமானது இது மூணு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சோம்பு வெந்தயம் கடுகு எல்லாமே புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க பச்சை மிளகாய் மீன் குழம்புக்கு சேர்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் தட்டி வச்சுருந்த பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நீல வாக்கிலெல்லாம் கட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி குறுக்கால தான் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணும் வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசனை போய் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரையும் இதை நீங்கள் வதக்கணுங்க வெங்காயம் வதங்குவதே நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டேன் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரையும் நீங்கள் வதக்குனாதான் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்துருந்தேன் பார்த்திங்களா அதை வந்து நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா சீக்கிரமாக கொலைவாக வேகுங்க இப்போ தக்காளி வதங்குறதுக்கும் கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம அல்வா மாதிரி நம்ம வதக்கிக்கலாங்க அந்த வெங்காயம் தக்காளியை வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நல்லா அந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா குலைவாக வெந்துருச்சு எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஆல்ரெடி மீன் கழுவும் போதும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் அதனால் நான் இப்போ கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க தனி மிளகாத்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நல்ல குழம்புக்கு நல்ல கலரை கொடுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைனா நீங்கள் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற குழம்பு மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாங்க மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த மசாலாவை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளியை சேர்த்துக்கலாங்க இந்த தண்ணி எல்லாமே நான் அரிசி களைஞ்ச தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் நார்மல் தண்ணி வந்து நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேங்க மீன் குழம்பாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ் குழம்பு எதுவாக இருந்தாலும் நான் அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் தான் வைப்பேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க இப்போ நான் வந்து புளி சேர்த்துட்டேன் புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இது கொதிக்கட்டுங்க புளி சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வர ஸ்டேஜில் நான் ஆல்ரெடி தேங்காய் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மை போல் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்
அதில் வந்து நம்ம மீனோட தலையை மட்டும் நம்ம இப்போ வேக வச்சுக்கலாங்க மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்புறமா வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மீனோட தலை வேகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஏன்னா இந்த விராலோட அந்த தலை வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதனால இது நல்லா வேகட்டுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி மண்டை வெந்து குழம்புல இந்த சாறு இறங்கும் போது மீன் குழம்பு ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் மீனோட தலையை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குழம்பு கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நான் மாங்காய் சேர்த்துக்கிறேங்க மீன் குழம்புல இந்த மாதிரி நீங்கள் மாங்காய் சேர்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நான் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு துண்டு மாங்காய் துண்டு சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க இப்ப குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷமா நான் நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் மாங்காலாம் முக்கா பதத்துக்கு வெந்துருச்சு மீனோட மண்டையும் ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறம் அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற அந்த மீன் துண்டுகளை நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கலாங்க நீங்க இந்த மீன் துண்டுகளை சேர்க்கும் போது அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு தான் இந்த மீன் துண்டுகள் வேகணும் அப்போதான் அதோட சாறு எல்லாமே அந்த குழம்புல இறங்கி அந்த மீன் குழம்பு நல்ல மனமா இருக்குங்க இதெல்லாம் மீன் குழம்பு வைக்கும் போது நம்ம சில டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம அப்போ அந்த மீன் குழம்பு ஹோட்டலில் கொடுக்குற மீன் குழம்பை விட ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க மீன் துண்டுகளை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மீன் குழம்பு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாக நல்லா கொதிச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து பாருங்கள் குழம்பு பார்க்கவே தேன் கலரில் இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் மீன் குழம்பு இப்போ நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான தேன் மாதிரி இருக்கிற வெறால் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி மீன் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி